അടുത്തതും സ്ട്രെയിനേജിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ട് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സെക്ഷൻസ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് മണ്ടുകളിലൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്ക് തന്നെ അല്ലെ രണ്ട് സെക്ഷനൊക്കെ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ബാർ വിത്ത് ടു സെക്ഷൻ ഓഫ് ലെങ് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ലെങ്ത് അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ മറ്റേന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ ട്വന്റി എം എം ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്ററും ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോറി പതിനഞ്ച് എം എം ട്വന്റി എം എം ആണ് ഈ സബ്ജക്ട് ടു എൻ ആക്സിയൽ ഫുൾ സച്ച് ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടില്ല ലോഡ് തരുന്നതിന് പോലെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ബാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ബാർ ഈ സിക്കൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് കാണിക്കാം വരച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ പിന്നെന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നെ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എം എം ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം അപ്പൊ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെങ്കിരിക്കും അപ്പം എല്ലാം എഴുതി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം കൺവേർട്ട് അപ്പൊ സിഗ്മ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആക്സിൽ ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ നൂറ്റി അമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം മെഗാ നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ നൂറ്റി അമ്പത് മൂന്ന് സ്ക്വയർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം സാധനം തന്നെ ആയിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ ഫിസിക്കലിലും എന്താണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ വരുന്നു വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി ഈ മെഗാ ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ ഇൻറ്റു ന്യൂട്ടൻ പറഞ്ഞ മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പാസ്കൽ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് വരും വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു തുല്യ വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ പെർ എം എം സ്ക്വയറിന് തുല്യമാണ് ഇനി ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ലോഡ് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഈ സബ്ജക്ട് ടു ആക്സിൽ പുൾ ഒരു പുള്ള് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിൽ പുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സച്ച് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ലോഡ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ പക്ഷെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ഏരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ലോഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നമുക്ക് സ്ട്രെസ് അറിയാമെങ്കിൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇസിക്കലും ലോഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പോൾ ലോഡ് ഇസിക്കലും സ്ട്രെസ് ഇൻഡു ഏരിയ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡു ഏരിയ സ്ട്രെസിന്റെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി മെഗാ നൂട്ടം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ആ സെയിം ലോഡ് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വലിയ ഏരിയ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കും ലോഡ് കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ ഇത് ചെറിയ ഏരിയയും ഇത് വലിയ ഏരിയ ആണ് അല്ലെ ക്രോസ് എക്ഷ്യൽ ഏരിയ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഇത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ
പലതരത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ചെറിയ ഫെയിലായി പോകും എന്താണ് ചെറിയ ലോൺ എടുക്കുക വിശ്വസിക്കല പൈ ചെറിയ എന്താ പറയുന്ന ഏരിയ എടുക്കുക വിശ്വസിക്കല പൈ പേപ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്താണ് ട്വന്റി സിക്സ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ സെവൻ നിമിഷം വരും ഇനി ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇത് ബാറും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എഴുതണം ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് പോർഷനിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഹാഫ് സിഗ്മ വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു വി വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് സിഗ്മ ടു സ്ക്വയർ ബൈ ഇ ഇൻറ്റു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതുന്നു അന്ന് വൺ ബൈ ടു കോമൺ എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് സിഗ്മ വണ്ണും വി വണ്ണും ഒക്കെ അറിയണം സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് ഏരിയ അപ്പൊ എന്താണ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓർ ഓണ ഉള്ളു ടു സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഫോർ എഫ് സെവൻ ആണ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഫിസിക്കൽ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ ന്യൂട്ടം പെർ എം സ്ക്വയർ സിഗ്മ ടു എന്ന് പറയുന്ന പി ബൈ എ പി ബൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടം പെർ എം സ്ക്വയർ വരുന്നു സിഗ്മ വൺ സിഗ്മ ടു ടു കിട്ടി വി വൺ വി ടു കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വി വൺ എന്ന് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഇന്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരുന്നത് ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഇന്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് വോളിയും കിട്ടുന്നു ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂ പഴയ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിലെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് നയൻ ന്യൂട്ടൺ എം എം വിച്ച് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ജൂൾ ദ ഫോർ വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ജൂൾസ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ല രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് എലിമെന്റിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് എലിമെന്റ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി അത്ര മാത്